Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Design por Computadora y bienvenidos a un nuevo video de Illustrator. El día de hoy vamos a ver la herramienta Reformar. Aquí tengo lo que es un trazado X, nada más hice lo que es un trazado con la herramienta de plumilla normalmente. Y vamos a ver para qué es esta herramienta de trazar. Primero que nada hay que recordar que nuestro cursor negro nos ayuda para hacer selecciones generales. Después tenemos nuestro cursor blanco en donde podemos hacer modificaciones de lo que es un solo, un solo nodo, un solo punto o una sola ancla. Y también tenemos nuestra herramienta de reformar que la vamos a tener en este menú, en el menú de escala o en el botón de escala. Y va a ser el tercer icono. Esta herramienta nos va a permitir hacer las siguientes selecciones. Eh, voy a hacer una selección primero que nada con mi cursor normal para hacer una selección completa de mi trazo y le voy a decir que quiero reformar, recuerden que es el tercer icono en este menú con esta, con esta herramienta lo primero que me voy a preguntar es qué elementos quiero trabajar o qué elementos quiero modificar o involucrar en este comando voy a hacer una selección ya sea de cuadro o de clic con clic y seleccionando la opción de, eh, de shift vamos a ir seleccionando lo que queremos modificar y para qué nos va a servir esta herramienta nos va a servir para cuando hayamos hecho una selección, esa selección arrastrarla, moverla hacia otra parte de lo que es mi, eh, digamos que mi, mi área de trabajo, pero manteniendo la misma forma. Hay que recordar que cuando nosotros modificamos lo que son anclas, se van modificando mis formas. Voy a dar clic sostenido y vean que la selección que yo estoy teniendo se está conservando, únicamente lo voy a desplazar hacia otro lado de esta manera. Estos cuatro nodos que estoy seleccionando nunca van a perder lo que es su forma. La deformación va a empezar a partir del que no es seleccionado. Si quiero agregar más objetos a mi selección, únicamente lo hago con Shift. Y sigo arrastrando con clic sostenido. Déjenme ver, aquí me faltó agregar unos. Ahora sí, voy a hacer lo que es mi, mi modificación. Vean que se está modificando a partir del que yo no he seleccionado. Esta herramienta te puede funcionar perfectamente para es una forma también de escalar un poco lo que es un objeto imaginemos que tenemos de este lado de la parte izquierda una parte interna y si yo quiero agrandarlo un poco sin hacer modificaciones y sin perder ciertos puntos de ancla únicamente los muevo hacia arriba y de esta manera voy a estar haciendo lo que son modificaciones algo muy importante de, de lo que es esta herramienta es que hay que recordar que es muy diferente la herramienta del cursor blanco porque Recuerden que cuando yo voy moviendo se está distorsionando inclusive lo que es el, la curva que corresponde a lo que es esta ancla. Esta herramienta yo la ocupo bastante, sobre todo cuando les comentaba que quiero hacer más grande lo que es eh, un objeto y no quiero eh, deformar ciertas partes, cuando no lo quiero escalar del todo, cuando quiero partir desde lo que es un punto, por ejemplo este de aquí, eh, voy a hacerlo de nueva cuenta. Cuando, imaginen que quiero partir desde lo que es ese punto, que no lo quiero perder, únicamente lo arrastro y lo llevo hacia donde yo lo quiero. Así de sencillo. Obviamente que combinado con lo que son las dos herramientas eh, de cursor para poder modificar y todas las que hemos visto y algunas que nos faltan por ver, pues podemos hacer las modificaciones que sean pertinentes para lo que es nuestro proyecto. Y bueno, pues te voy a dejar lo que es un 360 en la parte superior derecha para que te suscribas en dado caso que no lo estés. Recuerda darle like a lo que es el video si te ha servido y compartirlo también ayuda a lo que es muchísimo. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico y nos vemos en la próxima. Hasta luego.